கொடுக்கிறேன் நான் ஆரம்பம் செய்கின்றேன் கண்ணியத்திற்குரிய எல்லாம் வல்ல அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களே சகோதரர்களே சகோதரிகளே அந்த ஏக இறைவனுடைய சாந்தியும் சமாதானமும் வற்றா பெருங்கருணையும் அகிலத்தின் தூதர் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா கொலை வசல்லம் அவர்கள் மீதும் அவர்களை பின்பற்றி வாழ்ந்த சத்திய சகாபாக்கள் சகாபிய பெண்மணிகள் இன்னும் உலகில் வாழக்கூடிய அனைத்து முஸ்லீம்கள் நம் அனைவரின் மீதும் என்றென்றும் நின்று நிலவட்டுமாக கண்ணியத்திற்குரிய எல்லாம் உள்ள அல்லாஹின் நல்லடியார்களே சிறப்புக்குரிய இந்த ஜும்மாவுடைய தினத்திலே அவதூறுகளும் அதை நாள் விளையக்கூடிய தீய விளைவுகளை பற்றியும் சில தகவல்களை நாம் தெரிந்து கொள்ள இருக்கின்றோம் இந்த தலைப்பிற்கான காரணம் என்னவென்று சொன்னால் இன்றைக்கு ஒரு தனி மனிதனுடைய மானமாக இருக்கட்டும் அவனுடைய அந்தரங்கமான பல்வேறு வகையிலான விஷயங்கள் இன்றைக்கு அது அவதூறுகளாக பல்வேறு வகைகளிலே பரப்பப்பட்டு அந்த முஸ்லீமுடைய மானமும் கண்ணியமும் விளையாடக்கூடிய ஒரு நிலை சூழ்நிலைகளை நாம் பார்க்கின்றோம் இதனுடைய தீய விளைவுகளை பற்றி மக்களில் பலர் அறிந்து கொள்ளாதவர்களாக இருக்கின்றார்கள் குறிப்பாக இஸ்லாமிய சமூகத்தை எடுத்துக்கொண்டால் இதனால் ஏற்படக்கூடிய தீய விளைவுகளை பற்றி தெரியாமல் சமூக வலைதளங்களிலே கேள்விப்பட்டதை எல்லாம் பரப்பக்கூடிய ஒரு நிலைவுகளை நாம் பார்க்கின்றோம் அதனால் இந்த மறுமை வாழ்க்கை கூட பாதிக்கப்படக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிறது என்பதை அறியாமல் இது போன்ற கேள்விப்பட்ட செய்திகளை எல்லாம் பரப்பக்கூடிய ஒரு காரணத்தினால் இந்த தலைப்பு தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அவதூறுகளால் ஒரு மனிதன் பாதிக்கப்படுகின்றான் எந்த அளவுக்கு என்றால் இஸ்லாம் அல்லாதவர்கள் தற்கொலையே செய்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு நிலைமை ஏற்பட்டு விடுகின்றது நம்மை பற்றி இப்படி பரப்பிவிட்டான் நாம் சொல்லாத ஒன்றே செய்யாத ஒன்றே இப்படி சமூக வலைதங்க வலைகளை பழைப்பி பரப்பிவிட்டதன் காரணமாக நம்முடைய மானம் காற்றிலே பறக்க ஆரம்பித்து விடுகிறது இதனால் மனம் உடைந்து நிறைய பேர் தற்கொலை செய்து கொள்ளக்கூடிய நிலைகளை நாம் பார்க்கின்றோம் இன்னும் சொல்ல போனால் நிறைய பேர் பைத்தியங்களாக மனநோயாளிகளாக கூட மாறக்கூடிய சூழ்நிலைகளை பார்க்கின்றோம் இஸ்லாமிய மார்க்கம் தான் இதற்கான ஒரு கடிவாளத்தை போடுகிறது அவதூறு என்பது அது பேச்சிலேயே அது ஒரு பொய்யானது அவதூறை பொறுத்தவரை அது ஒரு யூகம் அது ஒரு பொய் அது வந்து ஒரு பித்தலாட்டம் இப்படி பரப்பாதீர்கள் என்று இஸ்லாமிய மார்க்கம் இதற்குரிய ஒரு கடிவாளத்தை போடு போடுகிறது நபிகள் பெருமானார் சல்லல்லா கலைவசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அல் முஸ்லிமோ மன் சலீம் அல் முஸ்லிம் ஊன மின் லிசானிகி ஒரு உண்மையான முஸ்லீம் என்றால் யார் தெரியுமா தன்னுடைய நாவிலிருந்தும் கரத்தை விட்டு மற்றவர்கள் பாதுகாப்பு பெற வேண்டும் பிற முஸ்லீம்கள் பாதுகாப்பு பெற்றால்தான் அவன் உண்மையான முஸ்லீம் தன்னுடைய நாவிலிருந்தும் தன்னுடைய கரத்தை விட்டு மற்றவர்கள் முஸ்லீம்கள் பாதுகாப்பு பெற வேண்டும் அப்படிப்பட்டவன் தான் உண்மையான முஸ்லீம் முஸ்லீம் என்றால் தொழுவான் நோன்பு வைப்பான் ஜக்காத்து கொடுப்பான் ஹஜ் செய்வான் ரம்ஜான் வந்தால் பிரியாணி கொடுப்பான் இவன் தான் முஸ்லீம் அப்படின்னு அது மட்டுமல்ல முஸ்லீம் என்றால் யார் நம்முடைய நாவிலிருந்தும் நம்முடைய கரத்தினாலும் மற்றவர்கள் பாதிக்கப்படவே கூடாது அவர்கள் தான் உண்மையான முஸ்லீம்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு உண்மையான முஸ்லீம்களாக நாம் இருக்கின்றோமா என்றால் நாம் சற்று சிந்திக்க கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம் இந்த ஒரு கெட்ட பண்பு நம்முடைய ஒவ்வொரு வருடத்திலும் அது இருக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அதை நாம் திருத்தி கொள்ள வேண்டும் அது யாராக இருந்தாலும் சரி அதனால் தான் இந்த தலைப்பின் கீழே நாம் நாம் ஒரு சில தகவல்களை தெரிந்து கொண்டு வருகின்றோம் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் இதை பற்றி நமக்கு கடுமையாக எச்சரிக்கை செய்திருக்கிறார்கள் ஈயாக்கும் வல்ல இந்த யூகம் இருக்கிறது அதை பற்றி நான் உங்களிடத்தில் எச்சரிக்கை செய்கிறேன் அக்குத்தபுல் ஹதீஸ் பேச்சிலேயே பொய்யானது இந்த யூகமாகும் ஊகம் இருக்கிறதே அப்படி இருக்குமோ இப்படி இருக்குமோ என்றெல்லாம் நினைத்து தானே என்ன செய்கிறார்கள் தனக்கு அறிவில்லாத விஷயத்தை பரப்புகிறார்கள் ஊகம் செய்து இது மாதிரியாக ஒரு ஜமாத்தை பற்றி ஒரு இயக்கங்களை பற்றி ஒரு மனிதனை பற்றி ஒரு முஸ்லீமான ஆண்களை பற்றி பெண்களை பற்றி தனக்கு அறிவில்லாத விஷயத்தை வியூகமாக எடுத்துக்கொண்டு அது உண்மைதான் என ப பல விஷயங்களை நம்பிக்கொண்டு சமூக வலைதளங்களை பரப்புகிறார்களே அதை பற்றி தான் நபிகள் பெருமானார் சல்லா அலிசன் அவர்கள் சொல்கிறாங்க இதை பற்றி உங்களுக்கு நான் எச்சரிக்கை செய்கிறேன் இந்த யூகம் இருக்கிறது அது வந்து பேச்சிலேயே பொய்யாக இருக்கிறது நீங்கள் யூகம் செய்யாதீர்கள் என்று சொல்லவில்லை யூகம் செய்யலாம் யூகத்தில் பல விஷயங்கள் பாவமாக அமைந்து விடும் அல்லா தன்னுடைய திருமறை குரான் சொல்றான் யா யூகல்லதீன் ஆமனு சித்தனிபு கசீரம் இன்னல்லன்னி இஸ்முன் அகதுக்கும் அல்லாஹ் எப்படி சொல்லுகிறான் பாருங்கள் நம்பிக்கை கொண்டோரே 
ஊகங்களில் அதிகமானதை விட்டு விலகிக் கொள்ளுங்கள் ஏனென்றால் சில ஊகங்கள் பாவங்களாக இருக்கும் அது உங்களுக்கு தெரியாது நமக்கு தெரியாது நம்ம அப்படி ஊகம் பண்றோம் பாருங்க இப்படி இருக்குமோ அப்படி இருக்குமோ இவ்வளவு கோடி மோசடியா இருக்குமோ இவ்வளவு கோடி மோச இப்படி எல்லாம் நாம கற்பனை செய்து கொள்ள கூடாது அதை பற்றி அறிவு இருந்தா நாம சொல்லலாம் அதை பற்றி தெளிவான ஞானம் நமக்கு இருக்கிறதா நமக்கு அந்த பற்றி எதை பற்றி நமக்கு அறிவு இல்லையோ அதை நான் பேசக்கூடாது வலா தகுவோமா லை சிலக்க மிக இல்முன் உனக்கு அறிவில்லாத விஷயத்தை நீ பின்பற்றாத இன்ன சமுக வல் பசர வல் புவாத குள்ளு உலாயிக்க காண அணுகும் அசூலா செவி பார்வை உள்ளம் அனைத்துமே விசாரிக்கப்படும் அல்லாஹு ரப்புல்லாவை எல்லாத்தையும் விசாரிப்பான் நம்முடைய காதுகளை விசாரிப்பான் நம்முடைய பார்வைகளை விசாரிப்பான் நம்முடைய உள்ளத்தை விசாரிப்பான் நம்முடைய அத்தனை செயல்களையுமே அல்லா பார்க்கிறான் எதுவும் எதுவுமே அல்லா கண்காணிக்காதவன் கிடையாது அனைத்தையுமே அல்லா கண்காணிக்கிறான் உள்ளத்தை கண்காணிக்கிறான் இப்படி அல்லாவுடைய ஒரு மிக முக்கியமான கண்காணிப்புல நம்ம இருக்கிறோம் அப்ப நாம பயந்து கொள்ள வேண்டும் இவ் ஒரு செய்தி வருகிறதா அந்த செய்தியை உண்மையா இல்லையா என்று ஆய்வு செய்கிறோமா இல்லையா நம்ம ஆய்வு செய்யறோம் அதை பற்றி பார்க்கிறோமா சொன்னாங்க வருது அந்த செய்தி அப்படியே ஷேர் பண்ண வேண்டியது அதனால் வரக்கூடிய விளைவு என்ன மாட்டிக்குது இது ஒரு அவதூறு இது ஒரு பொய் ஊகத்தை நீங்கள் உண்மை என்று நம்புகிறீர்கள் இப்படி நம்புவதற்கு என்ன இருக்கு நம்மள்ட அறிவு இருக்கிறதா ஒரு டாக்டர் வந்து ஒரு மருத்துவத்தை பற்றி அறிந்தவராக இருக்கிறார் அவர் விஷயமாக எனக்கு எதை தெரியுமா எனக்கு அதை பத்தி என்னன்னு தெரியாது நான் அதை பற்றி தெரியாம நானாக அந்த மருந்து இப்படி இந்த அந்த மருந்துல இவ்வளவு விளைவு இருக்கு அப்படின்னு ஒரு செய்தியை நான் பரப்பனேன்னு சொன்னா நான் வந்து ஒரு பொய்காரன் அப்போது ஒரு பரப்பக்கூடியவன்னு அர்த்தம் எனக்கு அதை பற்றி தெரியாது தெரியாத விஷயத்தை நான் எப்படி சொல்ல முடியும் தெரிந்தவர்கள் சொன்னால் அதை கேட்டு கூறலாம் தெரியாதவர்களாக இருக்கக்கூடிய நாம் என்ன செய்யறோம் அதை அப்படியே பரப்பி கொண்டே இருக்கிறோம் இதனுடைய விளைவு என்னன்னு நமக்கு தெரிய மாட்டேங்குது மார்க்கம் இதற்கு கடுமையான கடிவாளம் போடுகிறது இது பேச்சிலேயே பொய்யானது துருவலா தஜசு அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் துருவி துருவி ஆராய்ச்சி பண்ணாதீர்கள் உங்களில் ஒரு சகோதரர் ஒரு சகோதரரை பற்றி புறம் பேசாதீர்கள் என்று அல்லாஹ் சொல்லுகிறானே சிந்தித்து பாருங்கள் இது எவ்வளவு பெரிய தீய விளைவுகளை அது ஏற்படுத்துகிறது நம்மை பொய்யன் என்று அறிவிப்பதற்கு இதுவே போதுமானது நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் அலை வசல்லம் அவர்கள் சொல்றாங்க கேள்விப்பட்டதையெல்லாம் ஒருவன் பரப்புகிறான் என்றால் அவன் பொய்யன் என்பதற்கு அவனே போதுமான சாமி வேற யாரும் நமக்கு ஐஎஸ்ஐ முத்திரை குத்த வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அவன் பொய்யங்கிறதுக்கு மற்ற யாரும் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்ல அவனே சாட்சி என்ன கேள்விப்பட்ட செய்தி அப்படி வருதா ஆஹ் சொல்லிட்டாரப்பா அவரே சொல்லிட்டார் யாரு மிகப்பெரிய அவரு அதுலயே ஊறி போனவர்ல அவரு சொல்றாரு அது சரியா இல்லாம இருக்குமா அப்படின்னு நம்புறது எதுக்காக சொல்றாரு ஏன் பரப்புறாரு என்ன காரணம் அதனுடைய அடிப்படை என்ன இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறது இல்லை அப்போ இதை ஜ ஒரு ஒட்டுமொத்தமாக ஒருவரை ஒரு குடும்பத்தை அழிப்பதற்காக ஒரு ஜமாத்தை அழிப்பதற்காக இது போன்ற ஒரு செய்தியை பொய்யாக பரப்பக்கூடியவர்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய செய்தியால நம்ம எப்படி பார்க்கணும் அது உண்மையா பொய்யாண்டு பார்க்கணும் அப்போ கேள்விப்பட்ட செய்திகள்லாம் பரப்பினால் நாம பொய்யன் என்பதற்கு நம்மளே தான் சாட்சி வேற யாரும் சாட்சி சொல்ல வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அல்லாஹு கண்டிக்கிறான் யா ஐயுகல்லதீன் ஆமனும் இன் ஜா அக்கும் பாசிக்கும் நபையின் பத்த பையனும் நம்பிக்கை கொண்டோரே நீங்க வந்து என்ன செய்யுங்க ஒரு பொய்யன் ஒரு செய்தியை உங்களிடத்தில் கொண்டு வந்தால் பத்த பையனும் அதை தெளிவுபடுத்திக் கொள்ளுங்கள் ஒரு பொய் ஒரு குற்றவாளி இருக்கிறான் குற்றம் புரியக்கூடியவனா இருக்கிறான் அயோக்கியத்தனம் செய்யக்கூடியவனா இருக்கிறான் மோசடி செய்யக்கூடியவனா இருக்கிறான் விபச்சாரம் செய்யக்கூடியவனா இருக்கிறான் எப்ப எடுத்தாலும் எல்லாத்துலையும் தந்துரும் இப்படிப்பட்ட ஒரு மனநோயால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறான் இவன் சொல்றத நீங்க வந்து என்ன செய்யுங்க தெளிவுபடுத்திக் கொள்ளுங்கள் அது உண்மையா சரியா அப்படின்னு பாருங்க ஏன் நீங்க ஒரு சமூகத்திற்கு தீங்கிழைத்திருக்கூடாது அறியாமையினால ஒரு சமூகத்திற்கே தீங்க நீங்கிழைத்த குற்றம் உங்களுக்கு வந்துடக்கூடாது அதனாலதான் அல்லா சொல்றா நன்றாக தெளிவுபடுத்திக் கொள்ளுங்கள் இப்படி நாம அறியாம ஏதாவது இது இது போன்று பரப்பி இருக்கலாம் நம்ம அறியாம இந்த தவறை செய்திருக்கலாம் நாம் அதை திருத்திக் கொள்ள வேண்டும் அல்லா அவரிடத்திலே தௌபா செய்து கொள்ள வேண்டும் இது போன்றெல்லாம் நாங்கள் தெரியாம ஒரு விஷயத்துல மூக்க நுழைச்சிட்டோம் தவறு செய்து விட்டோம் அல்லா எங்களை மன்னிச்சு விடுறாளா என்று அல்லா அவரிடத்துல நாம பாவ மன்னிப்பு தேடிக்கொள்ள வேண்டும் அதற்காகத்தான் இதை நம்ம சொல்லிட்டு வர்றோம் அப்ப அல்லா என்ன சொல்றான் ஒரு பொய் என்று இருக்கிறான் ஒரு குற்றம் புரியக்கூடியவனா இருக்கிறான் அவன் ஒரு செய்தியை சொன்னான்னா நீங்க வந்து என்ன செய்யுங்க தெளிவுபடுத்திக் கொள்ளுங்கள் அறிந்தவர்கள்ட்ட கேட்டுக் கொள்ளுங்கள் அப்படின்ட்டு அல்லா சொல்றான் அல்லா அப்படி நாம என்ன செய்யறோம் அவன் செய்து அப்படியே பரப்புறோம் 
அல்லாவே தன்னுடைய செய்திக்கு என்ன சொல்றான் அறிவுரை சொல்லப்பட்டால் கூட செவிடர்களாக குருடர்களாக அதில் வீழ்ந்து விட மாட்டார்கள் அல்லாவுடைய வசனத்துக்கு அல்லா அப்படிதான் சொல்றான் அதே என்னுடைய செய்தியாக இருந்தா கூட நீ என்ன செய்யணும் சிந்திச்சு பார்க்கணும் அது சரியானதான் பார்க்கணும் இது அல்லாவுடைய வார்த்தை தானான் பார்க்கணும் ஏன்னா எவனும் குரான்ங்கிற பேர்ல என்னென்னமோ உள்ள இறக்கிட்டு இருக்கிறான் காதியானி குரான் வச்சிருக்கிறான் அவன் வந்து என்ன செய்யறான் குரான்ங்கிற பேர்ல அவன் ஒன்ன கற்பனையாக ஏதேதோ சொல்லி பரப்பிட்டு இருக்கிறான் அல்லாவுடைய செய்தி தானு தெளிவுபடுத்திக் கொள்ள வேண்டும் இது அல்லா சொல்றானே இதுதான் அல்லாவுடைய செய்தி அப்படின்னு பார்த்து கொள்ள வேண்டும் என்று தன்னுடைய செய்தியவே திருத்தி கொள்ள சரியாக இருக்குதான்னு பாரு அப்படின்னு அல்லா சொல்றானே எவனோ ஒரு அயோக்கியன் அவன் வந்து சொல்றதெல்லாம் உண்மை என்று நம்பிக்கிட்டு நம்ம என்ன செய்யறோம் சமூக வலைதளங்கள்ல வந்த செய்தியெல்லாம் அப்படியே பரப்புகிறோம் அதை நம்புறோம் இப்படி நம்பாதீர்கள் என்று நமக்கு இந்த மார்க்கம் சொல்லு இது இதனுடைய விளைவு நமக்கு தெரிய மாட்டேங்குது அதனால தான் என்ன செய்யறோம் பரப்பி கொண்டு அந்த பாவத்தை சம்பாதித்துக் கொண்டு இருக்கிறோம் அல்லாவுடைய ரசூல் சொல்றாங்க வலா தஜசு நீங்க வந்து ஊகம் ஊகம் பண்ணாதீர்கள் சொல்லிவிட்டு துருவி துருவி ஆராய்ச்சி பண்ணாதீர்கள் அடுத்து வலா தகாவசு அதாவது நீங்கள் நீங்க வந்து ஒட்டு கேட்காதீங்க இந்த ஒட்டு கேட்கிற பழக்கம் இது என்னது அடுத்தவர்களை பற்றி பரப்புவதற்காக வேண்டி ஒட்டு கேட்கறது நாலு பேரை நம்பி ஒரு விஷயத்தை பேசிக்கிட்டு இருப்போம் பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது இப்போ என்ன செய்கிறாங்கன்னா ஃபோனை ஆன் பண்ணி வச்சிட்றாங்க ஆன் பண்ணிட்டா இங்கேருந்து ஆன் பண்ண ஃபோனில் இருந்து தகவல் அங்கே ஒருத்தர் உட்காந்து கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறான் இப்படியெல்லாம் பாருங்க எந்த அளவுக்கு பாருங்க ஒட்டு கேட்கறது இன்றைக்கி ரொம்ப நவீனமாகி போச்சு ஃபோனில் ஒட்டு கேட்க ஃபோனை ஆன் பண்ணி வச்சுட்டு போயிடுறது அங்கே என்ன பேசுகிறான் அப்படிங்கிற தகவல் பூரா ஒருத்தனுக்கு தகவல் போகுது இதுவும் ஒட்டு கேட்கறது தான் அடுத்த வீட்டில் என்ன நடக்குது பக்கத்து தெருவில் என்ன நடக்குது இப்படி எல்லாம் வந்து ஒட்டு கேட்கறது இருக்கிறது இது பாவம் இல்லையா இதெல்லாம் நம்ம கண்டுகொள்ளாத பாவங்களாக இருக்குது அல்லாவின் தூத நபி சல்லா அலை சிறுமர்கள் சொல்றாங்க லா எது குழு ஜென்னத்தபி நகாம் அதாவது ஒட்டு கேட்பவன் சொர்க்கம் செல்ல மாட்டான் ஒட்டு கேட்கறவன் இருக்கிறானே அவன் சொர்க்கம் செல்ல மாட்டான் அதே போன்று அல்லா திருமுறை குழாங்க இந்த மாதிரியாக அவதூறு பரப்பக்கூடியவர்கள் அவர்கள் என்ன தெரியுமா செய்யறாங்க இறந்து விட்ட சகோதரனுடைய மாமிசத்தை சாப்பிடுறாங்க அயுகிப்பு அகதுக்கும் அயகுல லகும அக்கீகிமைத்தான் இப்ப கரிக்கு முகு உங்களில் இறந்து விட்ட செத்து விட்ட சகோதரனுடைய மாமிசத்தை சாப்பிடுவீர்களா சாப்பிடுவீர்களா நீங்க அதை வெறுப்பீங்களா இல்லையா அதை வந்து யாரு விரும்ப போறா அப்போ அவ்வளவு பெரிய ஒரு கேடுகட்ட செயல் புறம் பேசுவது என்பது ஊகம் பண்றது துருவி துருவி ஆராய்ச்சி பண்றது அதற்கடுத்து அதை அப்படி மக்களிடத்துல பரப்புவது இதுவெல்லாம் என்ன இறந்து விட்ட சகோதரனுடைய மாமிசத்தை நீ சாப்பிட விரும்புவியா விரும்ப மாட்டீல அப்ப கரித்து மூகு அதை வெறுப்பியா இல்லையா ஒத்தக்குள்ளா அல்லாவே அஞ்சிக் கொள்ளுங்கள் எவ்வளவு பெரிய உபதேசம் நமக்கு சொல்லப்படுகிறது நாம கேட்கறோமா திரும்ப திரும்ப இந்த வலையில தாங்க போய் போய் விழுகிறோம் இந்த சமூக வலைதளங்கள்ல போய் விழுந்து அதுல நாசமாகி கொண்டு இருக்கிறோம் நான் உட்பட எல்லாருமே என்ன செய்யறோம் இது போன்ற ஒரு காரியத்துல நம்ம அறியாமலே விழுந்துருவோம் அல்லாவை அஞ்சு நாம் இதிலிருந்து விடுபட வேண்டும் அது போன்ற தவறுகளை நாம் விழுந்துருவோமா அப்படின்னு பயக்க வேண்டும் இவ்வளவு பெரிய ஒரு அநியாயமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத பாருங்க அதோடு மட்டுமல்லாமல் இந்த அவதூறு இருக்கிறது இது வந்து என்ன இது அடுத்தவனுடைய மானத்தில் விளையாடும் மானம் ஒரு முஸ்லீமுடைய மானத்தை காப்பது ஒரு முஸ்லீமுடைய கடமை நபிகள் பெருமானார் சல்லல்லா அலை வசல்லம் அவர்கள் என்ன சொன்னாங்க அவங்களுடைய இருபத்தி மூன்று ஆண்டு கால அந்த பிரச்சார வாழ்க்கையை கடைசியில ஹஜ்ஜத்துள் விதாவில் அப்படியே மனசுல இருக்கிறது அப்படியே கொட்டனாங்களா இல்லையா மக்களிடத்துல போட்டு உடைச்சாங்க முதல்ல சொன்ன செய்தி என்ன திமாவுக்கும் அம்வாலுக்கும் அகராலுக்கும் அலைக்கும் ஹரா குர்மத்தையும் பி யௌமிக்கும் ஹாதா பி பலதிக்கும் ஹாதா பி சகரிக்கும் ஹாதா இந்த நகரம் எப்படி புனிதமாக இருக்குதோ இந்த நாள் எப்படி புனிதமாக இருக்கிறதோ இந்த மாதம் எப்படி புனிதம் என்று நினைக்கிறீர்களோ அதே போன்று ஒரு முஸ்லீமுடைய உங்களுடைய உங்களுடைய செல்வம் புனிதமானது உங்களுடைய மானம் புனிதமானது உங்களுடைய ரத்தம் புனிதமானது இப்படி சொன்னாங்களா இல்லையா அப்போ ஒரு முஸ்லீமுடைய மானம் எதுக்கு நிகராக கௌபத்துள்ள ஆலயத்துக்கு நிகரானது கௌபத்துள்ள ஆலயத்தை எப்படி நாம் புனிதமாக பார்க்குறோம் அதில் அதில் எப்படி எவ்வளவு கண்ணியத்தை செலுத்துகிறோம் அது மாதிரி ஒரு முஸ்லீமுடைய கண்ணியத்தில் நாம் என்ன செய்ய மாட்டேங்கிறோம் அதை அது கண்ணியம்னு நினைக்க மாட்டேங்கிறோம் புனிதம்னு நினைக்க மாட்டேங்கிறோம் விட்டு அடிக்கிறது அவனா அவன் அப்படி இவன் இப்படி இது எல்லாம் இன்னைக்கு சமூக வலைதளங்களில் எல்லாம் நாரி கொண்டு இருக்கிறது இது நல்ல செய்திகளை பரப்புங்க குரானுடைய விஷயங்களை பரப்புங்கள் ஹதீஸுகளுடைய விஷயங்களை பரப்புவோம் 
நல்ல விஷயங்களை பரப்புவதற்காக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட சாதனமாக நாம் நினைக்கல இதெல்லாம் என்ன செய்யறோம் அழிவின் பாதைக்கு இன்னைக்கு போய்கிட்டு இருக்கு இன்னைக்கு அழிவின் பாதைக்கு போயிருச்சு எல்லா விதமான அவதூறுகளும் அடுத்தவனுடைய மானத்தில் விளையாடுவதும் இதுதான் இன்றைக்கு நடந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த சமூக வலைதளங்களில் அப்ப இது மானம் என்பது மிக முக்கியமானது எந்த அளவுக்கு முக்கியமானது கௌபத்துள்ள ஆலயத்துக்கு நிகரானது என்று நமக்கு நபிகள் பெருமானார் சல்லாலை சிறுமர்கள் சொல்றாங்க குல்லூர் முஸ்லீம் அலர் முஸ்லீம் ஹராம் இருளுகுவ மாலுகுவ தமகு ஒரு முஸ்லீம் இன்னொரு முஸ்லீம் விஷயத்துல தடுக்கப்பட்டிருக்கிறது சில விஷயங்கள் என்ன அவனுடைய மானம் அவனுடைய செல்வம் அவனுடைய ரத்தம் தடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அத்தக்வா ஆவுனாபி ஹஸ்பின் இறை எச்சம் என்பது இங்குதான் உள்ளது என்று தன்னுடைய இருதயத்தை நபி சொல்லா அலை சமூக தொட்டு காட்டினார்கள் இறையச்சம்னா தொழுகிறது நோன்பு வைக்கிறது ஜக்காது கொடுக்கறது ஹஜ்ஜி செய்யறது இது மட்டுமே இறையச்சம் நீ நினைக்கிறியா இதுவும் இறையச்சம் தான் அதுக்குள்ள வேற எது இறையச்சமா இருக்குது ஒரு முஸ்லீம் உடைய மானமும் அதுல இறையச்சத்துல உள்ளது இறையச்சம் அத்தக்வா அத்தக்வா என்பது அது வந்து ஒரு முஸ்லீம் உடைய மானத்தை காப்பதில் அடங்கி இருக்கிறது அவனுடைய மரியாதையும் அவனுடைய கண்ணியத்தையும் காப்பதில் அடங்கி இருக்கிறது இதை நாம் நன்றாக கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் இந்த அவதூறுடைய விளைவு என்னென்ன விழா விளைவு ஏற்படுத்துது பாருங்க நம்மளை பொய்யர்களாக ஆக்குகிறது நம்ம வந்து நாம வந்து இறந்தவனுடைய சகோதரனுடைய மாமிசத்தை சாப்பிடுவதாக ஆக்குகிறது ஊகம் பண்ணக்கூடிய குற்றம் நம் மீது வருகிறது அதையெல்லாம் தாண்டி பெரும் பாவம் இந்த அவதூறு சொல்வதனால் அல்லாவின் தூதர் நபி சொல்லா அலை சொன்ன அவர்கள் அழித்தொழிக்கக்கூடிய ஏழு பெரும்பாவங்களை பட்டியல் போட்டாங்க ஏழு பெரும்பாவங்கள் இஜி தனிப்பு சபுகள் மூபிக்கார் அழித்தொழிக்கக்கூடிய ஏழு பெரும்பாவங்களை விட்டு விலகிக் கொள்ளுங்கள் முதலாவது என்ன அசிற்கு பில்லா அல்லாவுக்கு இணை கற்பித்தல் இரண்டாவது என்ன வசிகரில் சூனியம் செய்தல் மூன்றாவதாக வக்கத்துல நப்ஸ் அல்லது அர்ரம் அல்லாஹ் இல்லா பில் ஹக் அல்லாவுடைய அல்லாஹ் தடுத்துள்ள ஒரு உயிரை அநியாயமான முறையிலே கொலை செய்தல் நாலாவதாக வாக்குலூர் ரிபா வட்டியை வாங்கி சாப்பிடுதல் அடுத்து ஐந்தாவதாக வாக்குலூர் மாலல் எத்தீம் அனாதைகளுடைய சொத்துக்களை அபகரித்தல் அடுத்ததாக நபிசல்லா அலை சொல்வர்கள் சொல்றாங்க பத்த வல்ல யோமி போரிலே புறமுதுகு காட்டி ஓடுதல் அதுக்கு அடுத்ததாக ஏழாவதாக நபிசல்லா அலை சொல்வர்கள் சொல்றாங்க கத்துப்பு மோசி நாத்தில் மூமி நாத்தில் காபிலா ஒழுக்கம் உள்ள பத்தினி பெண்கள் மீது அவதூறு சொல்லுதலாகும் இந்த அவதூறு பாருங்க அழித்தொழிக்கக்கூடிய ஏழு பெரும்பாவத்துல இது ஒண்ணு எவ்வளவு பெரிய பாவம் பாருங்க இந்த பாவத்திலிருந்து நாம மீளவே முடியாத நிலையில இன்னைக்கு இருந்துகிட்டு இருக்கிறோம் நமக்கு இணை கற்பித்தல் நன்றாக தெரிகிறது இணை கற்பித்தா பெரிய நரகம் கிடைச்சிடும் அல்ல அல்ல காப்பாத்துறா இணை கற்பிச்சிட கூடாதுல்ல பயக்கிறோம் சிலையை வணங்க மாட்டோம் தர்காவுக்கு போக மாட்டோம் மௌலூர் ஓத மாட்டோம் தகுடு தாயத்து கட்ட மாட்டோம் செய்வனை இருக்குன்னு நம்ப மாட்டோம் வட்டிக்கு கொடுக்க மாட்டோம் வட்டிக்கு வாங்க மாட்டோம் இதெல்லாம் பாவம் என்று விளங்கி வைத்து நாம எவ்வளவு நுணுக்கமா இருக்கிறோம் ஆனா அவதூறு விஷயத்துல நுணுக்கமா இருக்கிறோமா கவனிக்கிறோமா கேள்விப்பட்ட செய்தியெல்லாம் அப்படியே பரப்புறது ஊகம் பண்றது அவ்வளவு மோசடி இருக்குமோ அனாதை ஒரு சொத்து அவ்வளவு இது எல்லாம் ஒருத்தர் சொல்லிட்டார்ல உண்மையா தான் இருக்கும் இப்படி நம்பலாமா மார்க்கத்துல இது உண்டா இப்படி நம்ப கூடாது மிகப்பெரிய பாவத்துல போய் சேர்ந்து விடும் அதை செய்தவன் அயோக்கியனாக இருப்பான் அது மாதிரி சாப்பிட்டு இருந்தா அல்லாவுடைய சாபத்தை பெறுவான் பெரும் பாவம் ரசூலா சொல்லியிருக்கிறாங்களா இல்லையா பெரும்பாவம் இல்லையா வாக்குலூர் மாலல் எத்தியும் அனாதைகளுடைய சொத்துக்களை அபகரிப்பவன் அவன் பெரும் பாவத்தை செய்யறான் அப்ப பெரும் பாவத்தை செய்யறான் பயம் அவனுக்கு இருக்காதா அந்த தப்ப செய்யறவன் செய்யறோம் தெரியுமா இல்லையா அப்ப நம்ம நம்முடைய வேலை என்ன நமக்கு எது வெளிப்படையா தெரியுதோ அதைத்தான் நாம சிந்திக்க வேண்டுமே தவிர அப்படி இருக்குமோ இப்படி இருக்குமோ என்று ஊகம் செய்து கொண்டு அதையெல்லாம் பொது வெளியிலே நாம் பரப்பணும் என்றால் நாம் அவதூர் சொல்லக்கூடியவர்களாக ஆகிவிடுவோம் அல்லாவின் தூதர் நபிசல்லா அலை சொல்லம் அவர்கள் இந்த அவதூறு நாள் பாதிக்கப்பட்டாங்க அவதூறு நாள மனம் உடைந்து போனார்கள் தன்னுடைய மனைவி அன்னை ஆயிஷா சித்திகார் அலையிலாகும் மீது அவதூறு பரப்பப்பட்டது ஒரு நபித்தோழரோடு இணைத்து பேசப்பட்டது ஒரு மாத காலம் இந்த செய்தி மதினா முழுக்க பரவியது அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலம் இதை கண்டிச்சானா இல்லையா இது வந்து இப்படிப்பட்ட இந்த செய்தி அவதூறு என்று சொல்லியிருக்க வேண்டாமா நீங்க நல்லதே என்று நினைத்திருக்க வேண்டாமா ஒழுக்கம் உள்ள பத்தினி பெண்கள் மீது அவதூறு சொல்லக்கூடியவர்கள் பலி சொல்லக்கூடியவர்கள் நாலு சாட்சியை கொண்டு வந்து நிரூபிக்க வேண்டும் அவர்கள் அப்படி நிரூபிக்கவில்லை என்று சொன்னால் நாலு சாட்சியை கொண்டு வரல என்று சொன்னால் அவள அவங்களை எண்பது கசேடி அடியுங்கள் என்று அல்லா திருமறை குரான்ல சொல்லும் அதோடு மட்டுமல்ல அவருடைய சாட்சியத்தை ஒரு காலம் ஏற்றுக்கொள்ளாதீர்கள் இப்படி அல்லா சொல்றானா இல்லையா சூரத்து நூறு என்ற அத்தியாயத்துல முழுக்க முழுக்க இந்த வசனங்கள் அதிகமாக இருக்கு 
அவதூறை கண்டு அவதூறு சொல்லாதீர்கள் அவதூறு பரப்பாதீர்கள் என்று கண்டித்த வசனங்கள் இவையெல்லாம் இப்படி ஊகம் பண்ணிக்கிட்டு பரப்பாதீங்க எச்சரிக்கை செய்யறோம் அல்ல நம்ம என்ன செய்யறோம் இதெல்லாம் உண்மை என்று பல விஷயங்களை நம்பிக்கொண்டு நம்முடைய நன்மையான காரியங்களை செய்வதை விட்டு நாம தீமையான காரியங்களை போய்கிட்டு இருக்கோம் அப்ப இது மிகப்பெரிய ஒரு தீய விளைவை உண்டாக்கக்கூடியது என்பதை நாம் பயந்து கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய பேச்சு நாம அதெல்லாம் ரசூலா சொன்னாங்க மண் காண அல்லாகும் அல்லாவை அல்ல அல்லாஹு அல்லாஹு ரப்புல்லாலுமே சொல்லுவதாக நபிசல் அலை சொல்லுமா சொல்றாங்க அதாவது எவர் அல்லாவை மறுமை நாளை நம்புகிறார்களோ அவர்கள் என்ன என்ன செய்யணும் அவர்கள் நல்லதை பேசட்டும் அல்லது வாய் மூடி இந்த மௌனமாக இருக்கட்டும் ஹைரா அவர்கள் பேசினால் நல்லதை பேசட்டும் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னா வாய் மூடி மௌனமாக இருங்க பொறுமையா இருந்துருங்க இப்படி எல்லாம் நீங்க வந்து ஆட்டம் போடாதீங்க அது நமக்கு கிடைச்சிருக்கிற ஐயா நமக்கு கிடைச்சிருக்க கூடிய ஒரு போன் ஆண்ட்ராய்டு போன் இருக்குது நமக்கு எல்லாமே நெட் எல்லாம் ஃப்ரீயா இருக்குது என்ன வேணாலும் பரப்பலாம் எவ்வளவு டைம் பாஸ் பண்ணலாம் அப்படி நீங்க இதுல குளிர் காஞ்சிக்கிட்டு இருக்காதீங்க பாவத்தை நாம் சம்பாதி கொண்டிருக்கிறோம் இதெல்லாம் எவ்வளவு பெரிய விளைவுகள் தீய விளைவுகள் அது ஏற்படுத்தும் என்று சொன்னால் மறுமை நாளிலே மிகப்பெரிய கேடு கட்ட ஒரு தீய விளைவின்பால் நாம் செல்லக்கூடியவர்களாக ஆகிவிடுவோம் வல்ல ரஹ்மான் அப்படிப்பட்ட ஒரு தீய விளைவிலிருந்து வல்ல ரஹ்மான் நம் அனைவரையும் காத்தல்ல வேண்டும் என்று சொல்லிக்கொண்டு இந்த முதல் உரையினை நிறைவு செய்கிற அஸ்லாம் அலைக்கு வரம் தொலைபரகாத்து இன் அலமதுல்லா கணித்திற்குரிய எல்லாம் வல்ல அல்லாஹின் நல்லடியார்களே இந்த முதல் உரையில் அவதூறுகளும் அதனால் ஏற்படக்கூடிய தீய விளைவுகளை பற்றியும் நாம் ஓரளவுக்கு தெரிந்து கொண்டோம் அதிலே கடைசியாக சொல்லும் பொழுது அல்லாஹ் சொல்வதாக நபிசல்லா அலை சொல்வர்கள் சொன்னதாக ஒரு செய்தியை நான் சொன்னேன் அது வந்து அல்லாஹ் சொல்லதில்லை அல்லாவுடைய ரசூல் சொன்னது தான் மண்கான் அல்லா அதாவது அல்லாவையும் மறுமை நாளையும் நம்பக்கூடியவர்கள் பேசினால் நல்லதை பேசட்டும் அல்லது வாய்மொழி மௌனிகளாக இருக்கட்டும் என்று சொன்னாங்க அதே போன்று இதனுடைய தீய விளைவு என்ன அப்படின்னு சொன்னால் மறுமை நாளிலே நாம் கை செய்தப்பட்டவர்களாக ஆகிவிடுவோம் நம்ம எதுக்காக வேண்டி நன்மையான காரியங்களை செய்கிறோம் அந்த மறுமை நாளே சொர்க்கம் போகணும் சொர்க்கத்துக்கு போன சாதாரண விஷயமா அல்லாஹ் ரப்புல்லாலே நன்மைகளையும் தீமைகளையும் எடை போட்டு பார்ப்பான் திருமறை குரால் அல்லா சொல்கிறான் இப்போ அம்மா மண் சக்குலத்து மவா ஜீனுகு பகுபி ஈசத்தி ராலியா இப்போ அம்மா மண் கப்பத்து மவா ஜீனுகு இப்போ உம்முகு ஹாவியா எவருடைய நன்மை எடைகள் கணத்து விட்டதோ அவர் திருப்திகரமான ஒரு வாழ்க்கையில் இருப்பார் எவருடைய தீமை எடைகள் கூடிவிட்டதோ அவர் செல்லக்கூடிய இடம் ஹாவியாவாகும் அம்மா அதுராக்கம் ஆகியா அந்த ஹாவியா என்னவென்று உனக்கு தெரியுமா அது நாருன் ஹாமியா அது சுட்டரிக்கக்கூடிய நரக நெருப்பு என்று அல்லா சொல்லுகிறார் அப்போ நம்முடைய நன்மை எடைகள் கூட வேண்டும் நன்மை எடை கூடுவதற்கு பதிலாக தீமை எடை கூடிவிட்டது என்றால் நாம் செல்லக்கூடிய இடம் நரகம்தான் அப்படி நரகத்துக்கு போகக்கூடிய ஒரு காரியமாக இந்த பண்புகள் எல்லாம் வந்து விடுகிறது அவது ஒரு பேசியிருப்போம் மோசடி பண்ணியிருப்போம் யாரை பற்றியாவது அவது ஒரு பரப்பி விட்டிருப்போம் இதன் காரணமாகவே நாம் நரகத்துக்கு போகக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டு விடும் ஏன்னா இது ஒரு மனிதன் இன்னொரு மனிதனுக்கு செய்யக்கூடிய ஒரு அநீதி இல்லையா இது அல்லாஹு ரப்புல் ஆலமி அவனுக்கு நாம ஏதாவது செஞ்சிருந்தா எல்லாம் மன்னிச்சிருவான் ஒரு மனிதனுக்கு நாம அநீதி இழைச்சிட்டோம்னு வச்சுக்கிருங்க அவனை பத்தி இல்லாத ஒன்றெல்லாம் பரப்பி விட்டுட்டோம்னு வச்சுக்கிருங்க இது அவன் மன்னிக்கணும் ஏன்னா கடனாலேயே சகீதாக இருந்தா கூட கடனாலியாக இருந்தார்னு வைங்க சகீதுகள் கூட சொர்க்கத்துக்கு போக முடியாது கடனை முத கரி சரி பண்ணிட்டு வா அப்படின்னு எல்லாம் அனுப்பிச்சு விட்டுருவான் அப்ப எப்படி எல்லாம் ஒரு கடிவாளத்தை போட்டு வச்சிருக்கலாம் பாருங்க இது அடுத்தவர்கள் சம்பந்தப்பட்டதாக இருக்குன்னு சொன்னா நம்முடைய நன்மைகள் எல்லாம் அப்படி பிடுங்கப்படும் ஏன்னா மறுமை நாள்ல யாரு நமக்காக வந்து பரிந்து பேச முடியாது தீனாரோ திருகமோ அந்த நிலை அந்த மறுமை வாழ்க்கையில் எந்த ஒரு பயனுமே அளிக்காது நல்வழியிலே செலவு செய்து கொள்ளுங்கள் அப்படி அல்லா சொல்றோம் பேரம் பேச முடியாது நட்பு பரிந்து யாரும் வந்து பேச முடியாது என்னுடைய நன்மை கொஞ்சம் வச்சுக்க அப்படின்னு யாரும் கொடுக்க மாட்டான் யாரும் பரிந்து பேச மாட்டான் எதுவுமே அல்லா விடத்துல பலன் அளிக்காது அப்படிப்பட்ட நாள் தான் அந்த மறுமை நாள் அப்பொழுது நம்முடைய நன்மைகள் எல்லாம் விடுங்கப்படும் என்று நபிசல்லா சிம்மர் சொல்றாங்க ஒருத்தர் வருவாராம் நசுத்தல்லா சிம்மர் சொல்றாங்க முப்ளீஸ் முப்ளீஸ்னா யார் தெரியுமா முப்ளீஸ்னா இப்ளீஸ் நினைச்சிட கூடாது முப்ளீஸ் யாரு அடுத்தவர்களையே கரைச்சு கரைச்சு குடிச்சு குடிச்சவன் அவனுடைய மானத்திலே விளையாண்டவன் அவதூறு பரப்பி தெரிஞ்சவன் அவனுக்கு மோசடி செஞ்சவன் 
இப்படி ஒருத்தன் தொழுதிருப்பான் நோம்பு வச்சிருப்பான் ஹஜ்ஜி செஞ்சிருப்பான் பல நன்மைகளை மூட்டை மூட்டையாக சுமந்து கொண்டு அல்லாவுடைய சன்னிதானத்தில் வந்து நிற்பான் ரசூ தொல்லால சினிமா கூட சொல்கிறாங்க முப்ளீஸ்னா யார் தெரியுமா திவாலாகி போனவன் அப்படின்னு அர்த்தம் திவாலாகி போனவன் யார் தெரியுமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க சகாபாக்கெல்லாம் சொல்கிறாங்க யாரிடத்தில் பணம் பா பணம் பண்ட பாத்திரம் இல்லையோ அவர்கள் தான் திவாலாகி போனவர்கள் என்று சகாபாக்கள் எல்லாம் சொல்கிறாங்க அவர்கள் கிடையாது சில வருவார்கள் மூட்டை மூட்டையாக நன்மைகளை சுமந்து கொண்டு வருவார்கள் தொழுவதற்கான நன்மை நோன்பு வைத்ததற்கான நன்மை ஜக்காது கொடுத்ததற்கான நன்மை இப்படி போன்ற பல நன்மைகளை சுமந்து கொண்டு வருவார்கள் அவர்களிடமிருந்து நன்மைகள் பிடுங்கப்படும் என்ன காரணம் தெரியுமா அவர் கொண்டு வந்த அந்த நன்மைகளை எல்லாம் ஏன் பிடுங்கப்படுகிறது அவர் ஒரு சகோதரனை அவதூறு பேசியிருப்பார் அவருக்கு மோசடி செய்திருப்பார் அவரை திட்டியிருப்பார் அவருடைய ரத்தத்தை ஓட்டி இருப்பார் அவருடைய ரத்தத்தை ஓட்டுவது கொலை செய்வது இது போன்ற பாவங்கள் எல்லாம் செஞ்சிருப்பார் அவருக்கு அதன் காரணமாக அவரிடம் வந்து நன்மைகள் எல்லாம் பிடுங்கப்பட்டு இவருக்கு கொடுத்து விடப்படும் யார் பாதிக்கப்பட்டானோ அவனுக்கு அல்ல என்ன செஞ்சிருவானா கொடுத்து விடுவானா அவனிடம் இருந்து தீமைகள் எல்லாம் பிடுங்கப்பட்டு இவனு இவன்ட்ட நன்மை எல்லாம் காலி ஆயிடுச்சுல எம்டியா இருக்குது இவன்ட்ட என்ன செஞ்சிருவானா அல்ல அந்த தீமைகள் எல்லாம் பிடிச்சி அவனுக்கு போட்டு நிரப்பி ஓடுறா நரகத்துக்கு நல்லா கொடுத்து காட்டி விட்டுருவான் அப்போ போச்சு நம்மளுடைய தொழுகை நோன்பு ஜக்காத்து நம்ம சேர்த்து வைத்த சின்ன சின்ன அமல்கள் தான் சின்ன சின்ன அமல் தான் நம்ம செய்கிறோம் அதிகபட்சமாக என்ன செய்கிறோம் பெரிய தியாகமெல்லாம் செஞ்சிருதில்ல பெரிய பெரிய அமல்களாக நம்ம செய்கிறதில்ல நம்ம சம்பாதிக்கிறதே சின்ன சின்ன அமல்களை தான் சம்பாதிச்சுட்டு இருக்கிறோம் இந்த அமலையும் கொண்டு போய் ஒருத்தனை கொடுக்கறதா அவன் அவனை பற்றி பேசி அவனை பற்றி புறம் பேசி அவனுடைய மானத்தில் விளையாண்டு அதன் காரணமாக அவனுக்கு நன்மையெல்லாம் கொடுத்து இழந்து நரகத்துக்கு போகணுமா அப்போ சிந்தித்து பார்க்கணும் மக்களே நாம் இந்த அவதூர் என்பது ஒரு தீய பண்பாக மிகப்பெரிய தீய விளைவாக மறுமையினாலே கை சேதப்படக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு தீய விளைவாக அது இருக்கிறது அதை அஞ்சி அந்த மறுமையினாலே அஞ்சி இந்த கேடு கட்ட பண்பிலிருந்து நாம் விலகி இருக்க வேண்டும் பேசினால் நல்லதே பேசுவோம் அல்லது வாய்மொழி மௌனிகளாக இருப்போம் அதிகமாக நல்ல மறுகளை செய்யக்கூடிய மக்களாக இருந்து நாளை சுவனத்தை அடையக்கூடிய நன்மக்களாக இருக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு இந்த உரையினை நிறைவு செய்கிறேன் வாகிர்தாவான அலமின் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாய் வரகாத்து